创世纪第三十四章。利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要看看当地的女子。当地的首长西魏人哈摩的儿子示剑，看见他就拉住他，把他强奸，侮辱了他。示剑的心恋慕雅各的女儿底拿，他深爱这少女，就用甜言蜜语安慰她。示剑对他父亲哈摩说。求你为我聘这女子为妻。雅各听见事件，奸污了他的女儿底拿，但那时他的儿子正在田间看守他的牲畜，所以他没有做声，只等他们回来。事件的父亲哈姆出来见雅各，要与他商议。雅各的儿子听见了这事，就从田间回来，个人都感到非常悲痛和愤怒。因为事件在以色列中做了丑事，就是把雅各的女儿奸污了，这是不应该做的。哈摩与他们商议说：“我儿子事件的心依恋你们家的女儿，请你们把他给我的儿子为妻吧。你们与我们可以彼此结亲，你们可以把女儿嫁给我们，也可以娶我们的女儿为妻，这样你们可以与我们同住。”这地就摆在你们面前，只管在其中居住，来往做买卖，购置产业吧。事件对底拿的父亲和他的兄弟说：“但愿我得你们的喜悦，无论你们要什么，我必给你们。任由你们向我要多重的聘金和多大的礼物，我必照你们所说的给你们。只要你们把这少女给我为妻就是了。”雅各的众子。因为事件奸污了他们的妹妹底拿，就用欺诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说：“我们不能把妹妹给一个没有受割礼的人为妻，因为那是我们的耻辱。只有一个条件，我们才可以答应你们，就是你们当中所有的男子都受割礼，像我们一样，我们就可以把女儿嫁给你们。”也可以娶你们的女儿为妻，我们可以与你们同住，大家成为一族人。但如果你们不肯听从我们受割礼，我就要把我们家的女儿带走了。哈摩和他儿子事件觉得他们的提议很好，那少年就立刻照着去做，因为他喜爱雅各的女儿，他在他父亲的全家中又是最受尊敬的。哈姆和他儿子事件来到自己的城的门口，对城里的人说：“这些人与我们和平相处，不如让他们在这地居住，来往做买卖吧。这地两边都很宽阔，可以容纳他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。但是只有一个条件，这些人才应允与我们同住。”大家成为一族人，就是我们中间所有的男子都受割礼，好像他们受了割礼一样。这样，他们的牲畜、财产和所有的牲口，不都要归我们所有吗？只要我们应允他们的条件，他们就与我们同住了。所有从城门出入的人都听从了哈姆和他儿子事件的话，于是。所有从城门出入的男子都受了割礼。到了第三天，他们正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，拿着刀剑，趁着他们想不到的时候，进了那城，把所有的男子都杀了，又用刀剑杀了哈摩和他儿子事件，然后从事件的家里把底拿带走。雅各的儿子，因为他们的妹妹被人奸污了，就来到被杀的人那里，抢掠那城，夺去他们的羊群、牛群和驴，以及城里和田间所有的，又把他们所有的财物、孩子和妇女都掳去，屋里所有的东西都抢掠一空。雅各对西缅和利未说：“你们连累了我，使我在这地的居民。”就是在迦南人和比利洗人中间成了可憎的人，我们人数不多。如果他们联合起来对付我、攻击我，
我和我的家就必灭绝了。”他们回答说：“他怎可以待我们的妹妹好像妓女一样呢？”